আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডিয়া ফিডিং এই কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারের অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি সাবজেক্টের সিলেবাস সম্পর্কে জানব তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল আওয়ার্স অর্থাৎ এই সাবজেক্টের টোটাল আওয়ার্স দুশো ছাপ্পান্ন ঘন্টা দেওয়া আছে এর মধ্যে হচ্ছে থিওরি হচ্ছে দুশো আট ঘন্টা ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা এবং প্র্যাকটিস টাইম হচ্ছে জিরো আওয়ার্স তো এই হচ্ছে টোটাল দুশো ছাপ্পান্ন ঘন্টা তো কোর্স রিকোয়ারমেন্ট পরের যে পয়েন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে অ্যাটেন্ডিং ক্লাস হচ্ছে এইটটি পারসেন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এইটটি পারসেন্টের নিচে হওয়া যাবে না এবং অ্যাটেন্ডিং ল্যাবরেটরি সেশনস নাইনটি পারসেন্ট অর্থাৎ ল্যাবরেটরি যে সেশনগুলো ল্যাব ক্লাসগুলো হবে এগুলো কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট অ্যাটেন্ড থাকতে হবে এই কোর্সের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এগুলো এর যে পরের পয়েন্টগুলো আমরা দেখব তা হচ্ছে কোর্স ইভ্যালুয়েশন এখানে রিটার্ন এক্সামিনেশন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একশো মার্কের হবে ওরাল এক্সামিনেশন হবে পঞ্চাশ মার্কের প্র্যাকটিক্যাল হবে পঞ্চাশ মার্কের আর ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট থাকবে পঞ্চাশ মার্কের অর্থাৎ টোটাল আড়াইশো মার্কের পরীক্ষা তো এখন মেন যে কন্টেন্টগুলো এই সাবজেক্টের এর মধ্যে আসি ফার্স্ট যে ইউনিট এটা হচ্ছে কোর্স ওরিয়েন্টেশন তারপর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি এখন এই টপিকের মধ্যে এই ইউনিটের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট রয়েছে যেমন হচ্ছে সিগনিফিকেন্স ডেফিনেশন অর্থাৎ হচ্ছে এগুলো কিন্তু এই যে অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজির সিগনিফিকেন্স ডেফিনেশনস তারপর হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল টার্ম টার্মিনোলজি অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার লেভেল অফ স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশনস অফ হিউম্যান বডি এরপর ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনস অফ সেলস টিস্যু মেম্বরেন্স অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস অর্গানস অর্গান সিস্টেম এগুলো কিন্তু পড়তে হবে তো এই ইউনিটের জন্য বাইশ ঘন্টা সময় রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউনিট ওয়ানের মধ্যেই কিন্তু আবার হচ্ছে ল্যাব আওয়ার্স চার ঘন্টা অ্যাড করা আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু দেবে যে রিডিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ডিরেকশনাল টার্মস বডি রিজিয়ন বডি ক্যাভিটি অ্যানাটমিক্যাল প্লেনস এটসেট্রা এগুলোর উপর কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে ল্যাব আওয়ার্স থাকবে তো এগুলো কিন্তু ভালোভাবে পড়তে হবে এরপর যে ইউনিট ইউনিট টু ইউনিট টু হচ্ছে বডি মুভমেন্ট মাস্কিউলো স্কেলেটাল সিস্টেম স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ বোনস কার্টিলেজ জয়েন্টস অ্যান্ড লিগামেন্টস অ্যান্ড মাসলস এগুলো পয়েন্ট কিন্তু এই পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু আরও বিস্তারিত আসছে অর্থাৎ যে বোনের মধ্যে হচ্ছে টাইপস অফ বোনস সেটা আবার হচ্ছে একে দেখানো আবার কার্টিলেজের প্রকার ভেদ কার্টিলেজের ফাংশন জয়েন্টস অ্যান্ড লিগামেন্টসের প্রকার ভেদ এর ফাংশন মাসলসের টাইপস এর ফাংশন স্ট্রাকচার এগুলো কিন্তু এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে আছে এগুলো পড়তে হবে এবং এরপর দেখানো যাচ্ছে যে এর সাথেই রয়েছে ল্যাব এইট আওয়ার্স অর্থাৎ এর মধ্যেই কিন্তু যে মাস্কিলো স্কেলেটা সিস্টেমের মধ্যেই আবার কিন্তু আট ঘন্টা ল্যাব প্র্যাকটিস সময় রয়েছে এর পরের যে ইউনিট এটি হচ্ছে ডাইজেস্টিক সিস্টেম এখানে এর মধ্যে যেগুলো পড়তে হবে তা হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ টাঙ্ক টিথ স্যালাইভা গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ফ্যারিংস এরপর আছে ইসোফেগাস এরপর হচ্ছে স্টোমাক স্মল অ্যান্ড লার্জ ইনটেস্টাইন প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড স্কিন লিভার গল ব্লাডার অ্যান্ড বিলারি ট্রাক্ট অট্রি তারপর হচ্ছে মাস্টিকেশন ডাইজেশন অ্যাবজর্ভ অ্যাবসর্পশন অ্যান্ড এলিমিনেশন অর্থাৎ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অর্থাৎ মানুষের খাবার গ্রহণের যে ধাপগুলো বা খাবার গ্রহণের যে প্রক্রিয়াগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিন্তু এগুলোতে পড়ানো হবে এবং এর সাথে যে সম্পর্কিত যে অর্গানগুলো এগুলো সম্পর্কেও কিন্তু পড়ানো হবে এরপর হচ্ছে ল্যাব সিক্স আওয়ার্স অর্থাৎ এই ইউনিটের মধ্যেও কিন্তু ছয় ঘন্টা ল্যাবের জন্য সময় আছে এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে অর্থাৎ এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সম্পর্কে যেন থিওরি ক্লাস তো নেবে তেমনি কিন্তু ল্যাব ক্লাস তো নিতে হবে ল্যাব ক্লাস নেবে এর ইউনিট ফোর রেসপিরেটরি সিস্টেমস এর মধ্যে যা পড়ানো হবে তা হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ নোজ ফ্যারিংস ল্যারিংস ট্রাকিয়া অ্যান্ড ব্রঙ্কাস লাংস লোব অ্যান্ড ফ্লিউরা ইন্সপিরেশন এক্সপ্রেশন গ্যাস এক্সপেন্স রোলস অফ লাং ইন কন্ট্রোলিং অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স তো দেখা যাচ্ছে যে রেসপিরেটরি সিস্টেম হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র অর্থাৎ এই শ্বাসতন্ত্রের সাথে জড়িত যে অর্গানগুলো এগুলো সম্পর্কে এই ইউনিটের মধ্যে পড়ানো হবে এগুলোর ফাংশন সম্পর্কে এগুলোর গঠন সম্পর্কে এই হচ্ছে ইউনিট ফোর এই ইউনিট ফোরের মধ্যেও রয়েছে রেসপিরেটরি সিস্টেম ল্যাব টু ওয়ার্স 
অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেমের মধ্যে যেমন লাংস থাকে তো হয়তো বা থাকলো যে লাং একটা মডেল থাকলো সেটাকে তোমার আর হচ্ছে বর্ণনা করতে হচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে ল্যাব প্র্যাকটিস এরপরে আসলো হচ্ছে ইউনিট ফাইভ কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম তো কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমের মধ্যে পড়ানো হয় ব্লাড ব্লাড ভেসেলস হার্ট ব্লাড সার্কুলেশন কন্ডাক্টিং সিস্টেম অফ হার্ট এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে বিশদ আকারে আর কি পড়ানো হয় এরপরে যেটা দেখব হ্যাঁ এরপরে এই এই ইউনিটের মধ্যে কিন্তু আবার ল্যাব আওয়ার্স আছে ছয় ঘন্টা যেমন কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম এখানে কিন্তু যে হার্ট সম্পর্কে কিন্তু ল্যাব প্র্যাকটিস করানো হয় যেমন হার্ট একটা হয়তো মডেল দেয়া থাকলো সেটাকে বর্ণনা করতে হচ্ছে অথবা হার্টের সার্কুলেশন কীভাবে হয় যা আর কি হচ্ছে থিওরি ক্লাসে পড়ানো হবে সেগুলোই কিন্তু আবার ল্যাব প্র্যাকটিসেও অনেক শেখানো হয় তো সেগুলোই আর কি ল্যাব প্র্যাকটিস আকারে করতে হয় এরপরে ছয় নম্বর ইউনিটে হচ্ছে ইউরিনারি সিস্টেম তো এখানে ইউরিনারি সিস্টেম অর্থাৎ মূত্রণালী যে তন্ত্র তো এখানে কিন্তু স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ কিডনি ইউরেটার ইউরিনারি ব্লাডার ইউরেথ্রা ইউনিট ফরমেশন এগুলো সম্পর্কে পড়ানো হবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অ্যানাটমির ফিজিওলজিতে কিন্তু মানুষের শরীরে যে অর্গানগুলো অথবা হচ্ছে তন্ত্রগুলো এই তন্ত্রগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি কিন্তু একটা করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়ানো হচ্ছে এরপর আসি এই যে ল্যাব প্র্যাকটিসও কিন্তু এখানে ইউরিনারি সিস্টেমের উপর দুই ঘন্টা দেওয়া আছে এরপর সাত নম্বর ইউনিট এর মধ্যে রয়েছে এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেম এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো পড়ানো হবে তা হচ্ছে পিটুটের গ্ল্যান্ড থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস গোনার স্পিনিয়াল গ্ল্যান্ড এখানে যে গ্ল্যান্ডগুলোর নাম দেওয়া আছে তো এই গ্ল্যান্ডগুলোর উৎস ফাংশন কোথায় থাকে তো এগুলো আর কি পড়ানো হয় আবার এই যে এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেমের উপরও কিন্তু হচ্ছে ল্যাব প্র্যাকটিস রয়েছে দুই ঘন্টার জন্য তো আট নম্বর যে ইউনিট তা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের উপর এক হচ্ছে মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম দুই হচ্ছে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম তো এই রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের যে অর্গানগুলো রয়েছে এগুলো সম্পর্কে পড়ানো হবে যেমন মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে পেনিস অ্যান্ড স্কোটাম টেস্টিস ডাক সিস্টেম প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড স্পারমাটোজেনেসিস হরমোনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট তেমনি ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের যে অর্গানগুলো যেমন এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া ইন্টারনাল অর্গানস ভেজাইনা সার্ভিক্স অ্যান্ড ইউটোরাস বাকি সব কিছু সম্পর্কে পড়ানো হবে সাথে হচ্ছে হরমোনাল ফাংশনস অ্যান্ড মিনস্ট্রাল সাইকেল ওগুলেশন ফার্টিলাইজেশন এগুলো এই ইউনিটের মধ্যে পড়ানো হয় তো পরের যে ইউনিট সেটা সম্পর্কে যায় যেমন ইউনিট নাইন ইউনিট নাইনে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস তারপর হচ্ছে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনস অফ নার্ভ টিস্যুস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমস পেরিফেল নার্ভাস সিস্টেমস অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমস অ্যান্ড জেনারেল সেন্সরি অ্যান্ড মোটর পাথওয়ে এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে অধ্যায়ের সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ল্যাব প্র্যাকটিসও কিন্তু রয়েছে এদের নার্ভাস সিস্টেমের উপর ল্যাব প্র্যাকটিস রয়েছে এখানে যেমন ড্রয়িং সেন্সরি অ্যান্ড মোটর পাথওয়ে এই কিন্তু দেয়া আছে এরপর হচ্ছে দশ নম্বর ইউনিট এর মধ্যে হচ্ছে হেমাটোলজিক সিস্টেম হেমাটোলজিক সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে ব্লাড কম্পোনেন্টস যেমন রেড ব্লাড সেলস হোয়াইট ব্লাড সেলস অ্যান্ড প্লাটিলেটস তারপর আছে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস ব্লাড গ্রুপ আর এস ফ্যাক্টর তো এই ইউনিটের মধ্যে এগুলো পড়তে হবে এবং হচ্ছে রিডিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং নর্মাল কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টস অ্যান্ড ব্লাড গ্রুপস উইথ আর এস ফ্যাক্টরস এটা সম্পর্কে কিন্তু ল্যাব আওয়ার্স রয়েছে চার ঘন্টা এরপর এগারো নম্বর ইউনিট এগারো নম্বর অধ্যায় রয়েছে সেন্সরি অর্গানস সেন্সরি অর্গানসের মধ্যে আছে স্কিন মাউথ অ্যান্ড টাং নোজ আইস অ্যান্ড ইয়ার্স অর্থাৎ যে আমাদের সংবেদী অঙ্গগুলো এগুলো সম্পর্কে এখানে পড়ানো হবে এর মধ্যে আবার যে টেস্টিং সেন্সেশন ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি এই সম্পর্কে ল্যাব প্র্যাকটিস আছে চার ঘন্টার তারপরে ইউনিট হচ্ছে ইউনিট বারো ইনটি গুমেন্টারি সিস্টেম এর মধ্যে আছে স্কিন লেয়ার্স এপিটারমাল অ্যাপেন্ডেজেস তারপর হচ্ছে রেগুলেটিং অফ বডি টেম্পারেচার এইগুলো সম্পর্কে এই ইউনিটে পড়ানো হবে এখানেও ইন্টি ইন্টুগুমেন্টারি সিস্টেমের উপর দুই ঘন্টা ল্যাব আওয়ার্স রয়েছে এরপর হচ্ছে তেরো নম্বর অধ্যায় এই অধ্যায় হচ্ছে ইমিউনো সিস্টেমের উপর এর মধ্যে হচ্ছে দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লিম্পয়েড অর্গানস আর একটা হচ্ছে পেরিপেল লিম্পয়েড অর্গানস তো সেন্ট্রাল লিম্পয়েড অর্গানের মধ্যে আছে তোমার বোন ম্যারোস অ্যান্ড থাইমাস আর পেরিপেল লিম্পয়েড অর্গানস অ্যান্ড টিস্যুর মধ্যে আছে লিম্পয়েড নোটস লিম্পস অ্যান্ড লিম্পেটিক ভেসেলস 
आशा करी भिडियो तुम्हारे तो भलो लेगे भलो लागले चैनल सबसक्राइब करते भूलना और लाइक कमेंट शेयर करते भूलना धन्यवाद सबा के